హలో హాయ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ముందు మా రాధేశ్యామ్ పబ్లిసిటీ చేస్తున్నందుకు రొంబ రొంబ నండ్రి దాంతోనే మొదలు పెడతాను నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పు సినిమా తప్ప సినిమా కెమెరా తప్ప వేరే ఏ కెమెరా కనపడినా దూరంగా పారిపోవడం ప్రమోషన్ అంటే భయపడిపోవడం మైక్ అంటే ఇంకేదో చేసేయడం పబ్లిసిటీ అంటే అంత భయం ఉన్న నీకు అంత సిగ్గు ఉన్న నీకు యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ బాహుబలిలో కూడా పక్కన రాణా తమన్నా మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఇద్దరు మాట్లాడి నేను కూర్చుంటాను ఆ ప్రభాస్ నుంచి మైక్ కనపడితే వదలకుండా టప్పటప్ప మాట్లాడతాం ఏ భాషలో పెడితే ఆ భాషలో మాట్లాడేయడం పక్కన వాళ్ళ సమాధానం ప్రశ్నలు కూడా నువ్వే సమాధానం అని చెప్పేయడం ఆ లెవెల్ గెలిపాయా మీరే గురువుగారు మీరే బాహుబలి వన్ లో బోర్డులు పట్టుకుని ఆయన ప్రభాస్ అని చెప్పి తమిళనాడులో ఒక రోజు నలభై ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాం మీకు గుర్తుందో లేదో సార్ మీకు గుర్తుండో బాంబే నేను రాను రో మరో అంటే తీసుకెళ్లి నలభై మంది ప్రెస్ వాళ్ళు ముందు కూర్చోబెట్టి క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఆ రోజు ఆ రోజు గుర్తు పెట్టి ఆ రోజు గుర్తుంది మీకు గుర్తుందో లేదో ఆల్మోస్ట్ లైక్ షివరింగ్ నేను మీరు పక్కనకు వచ్చిన డెలింగ్ మన మంచి సినిమా తీసి పర్లేదు ఇట్స్ పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే మన మంచి సినిమా తీసి పార్ట్ టూకి ఎట్టి పర్స్లో ఎగ్గొడదాం అని ట్రై చేసి మనం ప్రెస్లో కూడా అదే చెప్పాయి బాంబేలో ఎలాగైనా ఎగ్గొడదాం అంటే లేదు నువ్వు రావాలని చెప్పి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి తీసుకెళ్ళారు మీరే సార్ మీ వల్ల ఇదంతా నువ్వు బాహుబలిలో నువ్వేం చేయలేదు నువ్వేం మాట్లాడలేదు అలా సిగ్గుపడతానే ఉన్నావు వచ్చేసరికి రాధేశ్యామ్ వచ్చేసరికి అసలు మొత్తం కంప్లీట్ వేరే ప్రభాస్ సో మీరు ఇచ్చిన బాహుబలి దయ వల్ల సాహో అనేది మా ఫ్రెండ్స్ తీసారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇండియాలో నేను రా ఆల్ రమ్మంటే నేను రా నేను రా అన్నారు శ్రద్ధ పాపం కొన్నిసార్లు వచ్చింది నాకు అప్పుడు బాహుబలి బాహుబలి వన్లో కొంచెం తమన్న రాణ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నారు బాబా కొంచెం నువ్వు మాట్లాడు తమన్న నువ్వు మాట్లాడు అంటే ఫైనలీ వాళ్ళు కొంచెం కూడా నన్ను మాట్లాడలేదు అది వేరే విషయం సో ఫైనలీ మీ దయ వల్ల బాహుబలి వచ్చి దాని తర్వాత దాని దయ వల్ల సాహో వచ్చి ఆ సాహో నన్ను వాళ్ళు రోడ్డు మీద వదిలేసి సో ఆ దయ వల్ల ఇలా వచ్చాను ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నేను ఎవరిని మాట్లాడినట్లేదు అది తెలియదు నాకు ఇంకా మొత్తం నువ్వే మాట్లాడుతున్నా బట్ కావాల్సింది కూడా అది నువ్వు మాట్లాడుతున్నా తమన్నాని రానాని డామినేట్ చేశాను అది తొక్కేయడమే అసలు డామినేషన్ కాదు ఆస్ట్రాలజీ కానీ పామిస్ట్రీ కానీ నీకు ఎటువంటి నమ్మకం లేదు ఏం మా గురువుగారు నమ్మరు మేము నమ్మట్లేదు మీరు నమ్ముంటే నమ్మేవాడి ఏమో అంటే ఒకే సినిమాలో కంప్లీట్గా ఒక 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 పక్క నీ క్యారెక్టరైజేషనే ఒక పక్క నీకు కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ట్రైలర్స్లో కానీ సినిమాలో కానీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మన జస్ట్ మన మన ఫ్యూచర్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ మన ఆలోచనలు కూడా ముందే రాసి పెట్టి ఉంటాయని చెప్పి యువర్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నావు సో ఆ కాంట్రడిక్షన్ గురించి అడుగుతున్నాను సో ద థింగ్ అంటే దెర్ ఇస్ అ రీజన్ ఆడ్ ఫ్లట్ వాట్ ఎవర్ ఫ్లటేషన్షిప్ నమ్మడానికి ఫిల్మ్లో దెర్ ఇస్ అ రీజన్ వన్ థింగ్ అండ్ యా విక్రమాదిత్యలో తెలియకుండా ఒక చిన్న కమర్షియాలిటీ ఉంది అండ్ ఈ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని నా నమ్మకం ద విక్రమాదిత్య ఇస్ లైక్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వీ హ్యావ్ మన ట్రైలర్లో కూడా చూస్తాం ఈజ్ ద ఐన్స్టైన్ ఆఫ్ పామిస్ట్రీ అని సో అది నమ్మినా నమ్మకపోయినా సెకండ్ పార్ట్ పడితే ఇప్పుడు బాబుబాయిలో నేను బోల్మని చంపేసాను నేను బయట చంపుతాను అలాగే సో విక్రమాదిత్య ఇస్ లైక్ ఈ షుడ్ బీ అ జీనియస్ సో in his prediction or whatever he sees in his work his profession he should be the master ani na personal opinion and director also feels that so ala cheyalsu chindi so a master ani anipinchatam kosam did you believe your own instincts oka nijanga oka palmist cheyi chusi oka professional palmist e vidhanga reach chestadu adantha nu edana రీసెర్చ్ లాగా అలాగే ఏదైనా చేసావా లేకపోతే నీ ఇన్స్టింక్ట్ నమ్మి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు దిస్ ఈస్ హౌ ఐ మోస్ట్లీ ఇన్స్టింక్ట్ కొంతవరకు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు బికాస్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ పామిస్ట్రీ అండ్ ఆల్ ఐ నెవర్ బిఫోర్ ఐ ఆల్వేస్ మీకు కూడా తెలుసు నేను హార్డ్ వర్క్ ఒకటే నమ్ముతాను డల్లీ నాకు తెలియదు అని అనేవాడిని బట్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ హార్డ్ వర్క్ ఐ ఫీల్డ్ లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ చాలా మందికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి ఉంటాయి బట్ బాహుబలి ఇస్ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ డెస్టినీ అండ్ నా ఫీలింగ్ సో ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ డెస్టినీ ఫేత్ ఆర్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ నో ఇట్స్ టుపెడ్ ముందే నమ్మాలి దిస్ ఐ డోంట్ నో ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్ సత్యరాజ్ గారు మేము కూడా డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ సార్ అనేవాడిని సో సత్యరాజ్ గారు ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు బాహుబలిలోనే సో అది 
గాడ్ అని చేస్తే సో ఈ సైడ్ లైక్ ఓకే నువ్వు హీరో వై అంటే సార్ సో దెన్ ఫ్రమ్ దర్ వై 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 అని అడిగితే వేర్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సత్యరాజ్ గారు అడిగిన దాంతో అర్థమైంది అసలు సంథింగ్ లైక్ దీస్ ఎగ్జిస్ట్ అని సో చాలాసార్లు మనం రాత్రులు మాడుకునేప్పుడు కూడా అనే వాడిని అయ్యాను హార్డ్ వర్క్ డెలింగ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ నథింగ్ ఎల్స్ సో దెన్ వెన్ బాహుబలి హ్యాపీ ఇట్ రిలీజ్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఐ కంప్లీట్లీ బిలీవ్ దట్ దిస్ దిస్ లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ డిజైన్ ఆర్ ప్రీప్లాన్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ యా అంటే ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఏంటంటే దెర్ ఈస్ హార్డ్ వర్క్ అది మన చేతుల్లో ఉంది అసలు మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే దాని రిజల్ట్ అంత బెటర్గా వస్తుంది డెస్టినీ ఆర్ ఆర్ ప్రీ డిజైన్డ్ ఆర్ ఫేట్ ఆర్ లక్ ఆర్ సంథింగ్ అదేది కూడా బై దర్ ఓన్ డెఫినేషన్ మన చేతుల్లో ఉన్నవి కాదు మన చేతుల్లో లేవు అది సో మన చేతిలో ఉన్నది హార్డ్ వర్క్ సో వెన్ పీపుల్ సే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే అది మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి పామిస్ట్రీ ఆస్ట్రాలజీ ఈ సైన్సెస్ అన్నీ కూడా ఆ సైన్సెస్ అవునా అది నిజంగా సైన్సా కాదా అనే డిబేట్ కెన్ గో ఆన్ బట్ ఏదో పెట్టుకుంటే ఏదో చేస్తే ఆ డెస్టినీని మనం మార్చేయగలం మనకు అనుకూలంగా చేయగలం అన్న దాని మీద ఈజ్ డోంట్ బిలీవ్ బోత్ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ అది సైన్స్ అవునా కాదా అన్న దాని మీద ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ ఐ సే దాట్ బికాస్ వీ ఆల్సో మన ఫ్యామిలీలో మీ ఫ్యామిలీలో మా ఫ్యామిలీలో కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుంటాయి మా పెందాన్ గారికి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చాలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి మా ఫ్రెండ్స్ జరిగినాయి చాలా వరకు జరగలేదు కొన్ని జరిగినాయి సేమ్ కొన్నిసార్లు రైట్ అయినాయి చాలాసార్లు తప్పయినాయి సో కంగనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ చెప్పింది నాకు ఏక్నర్ ఇంజన్ సినిమాలో రోడ్ సమ్ విలేజ్ టౌన్ నుంచి వచ్చింది తను షిల్లీ ఉడ్ దేర్ బిఫోర్ నథింగ్ సినిమాకి సంబంధం లేదు ఏమీ లేదు సో కేరళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళినప్పుడు అదేమంటారు మా పత్రికలు ఉంటాయి కదా తాళపత్రిక తాళపత్రిక సంథింగ్ సో షీ వెంట దేర్ అండ్ అక్కడ చెప్పారు నువ్వు హీరోయిన్ అవుతా అని నేను ఎక్కడో విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఏదో చూపిస్తే వీళ్ళు హీరోయిన్ అవుతాను సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం విన్నాం అందరికీ జరిగి ఉంటాయి బట్ ఐ డోంట్ నో అది నేను నాకు సైన్స్గా దాని గురించి చెప్తే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కానీ నాకు ఎప్పుడు ఎవరికైనా చేయి చూపించి నువ్వు నా ఫ్యూచర్ చెప్పు అనేది నాకు ఆ థాటే ఎప్పుడు ఎక్కలేదు అది మీకు డెఫినెట్గా ఎక్కదు నీ చెయ్యి ఇంకొకళ్ళ చేయిలో పెట్టడం ఇష్టం లేదు మీరు కూడా పెళ్లి గురించి మారున్నారా నువ్వు అంటే ఒక ఉమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు తడుక్కున్నట్టు నువ్వు నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నా తప్ప నేనేం అనలేదు అసలు ఎవరన్నా చేయిలో చేయి అంటే అదే అంటారు నేను మీరు ఇండైరెక్ట్గా అంటున్నారా ఇలా ఫేట్ నువ్వే నిర్ణయించుకోవడం నీకు ఇష్టం ఇంకొకళ్ళు చేతి చేయి పట్టుకుని మీరు నన్ను నడిపించడం అంటే నీకు ఇష్టం లేదు అలా అన్నారు అయితే ఓకే అలా అంటే ఓకే సో యా అంటే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని డిసైడ్ చేయగలడా అనేది ఆ ఆలోచన ఇష్టం ఉండవు దట్స్ ద ప్రాబ్లం ఐ థింక్ అదే ఆస్పెక్ట్లో సినిమాలో ఇంకొకటి నాకు చాలా చాలా నచ్చింది మనకి ఎంత తెలిసినా ఇన్స్టింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ట్రైన్ నేనేం చెప్పను సినిమాలో ఆదిత్య క్యారెక్టర్కి తన మీద తన నాలెడ్జ్ మీద విపరీతమైన నమ్మకం గురి అండ్ అయోట అంత చేమ తలకాయ అంత అనుమానం కూడా లేదు చెప్పే దాని మీద అంతా తెలిసినా కూడా ఆ ట్రైన్ ఎపిసోడ్లో తన శాస్త్రాన్ని అంతా పక్కన పెట్టేసి హీ విల్ రన్ రన్ హీ విల్ హీ విల్ రన్ టు డూ వాట్ ఎవర్ హీ నీడ్స్ టు డూ అక్కడ డ్రామా ఉంటుంది ఎస్ తను తెలిసిందే చేసుకొని పోవడం అంటే అదేదో గుడ్ ఎన్సీలో పడినట్టు బట్ హ్యూమన్ నేచర్ టేక్ ఓవర్ చేయడం అన్నది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది నాకు ఒరిజినల్ కథ తెలుసు ఒరిజినల్ కథలో చాలా మంచి సీన్ ఆ సీన్ ఎలా మారుస్తారు ఎలా మారుస్తారు అనుకుని చూస్తున్నది ఐ వాజ్ రియలీ థ్రిల్ ద వే రాధ డిజైన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ సో దీంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కథలో అంటే ఏది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాం కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ కైరో ఐ థింక్ సో బట్ దీంట్లో పరమాంస్ గారు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు శిష్యుడు పరమాంస్ గురు పెన్నాన్ గారు చేశారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 
ఇలా లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్లో విల్ టెల్ లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అనే ఒక పాయింట్ అనిపిస్తుంది అని చెప్తాం సినిమాలో సో హీస్ హీ హ్యాస్ అ డౌట్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ పరమాంస్ పరమాస్ అంటే గురు అంటే హీఈస్ ద వన్ హూ టాట్ హిమ్ వాట్ సో హీ గివ్స్ అన్ ఐడియా మేబీ అంటే మేము అది డీటెయిల్ సినిమాలో చెప్పలే he gives the idea or already had an idea anedi me detail cheppaledu gaani but paramamsa gives that hmm. no there is something else anedi very strong story line very yeah. emotionally moving story line not just emotional uh, audience ni takmani katti padese line yeah. ante yeah. next stage jarugudi what will happen annadi line lone undi yeah. yeah. but it can be made in a very small movie but it can be made as big as grand as uh, yeah mere inspiration radesh <laughs> <laughs> so ek ekkada anipinchindi ante radha cheppinappude grand scale me cheppada or yeah grand scale lo keldavani further ante definitely after bahubali teliyakunda the producers art uh, camera the dressing everything became naturally big maaku but mm-hmm. radha cheppinappude ship episode it was really grand oh. uh, and uh, yeah as me chepna to aid court lo dichu rend court lo dichu aid nal court lo kuda dichu so ma andar love story uh, ma never see grander kuda unda pedadam ani andaru anukunnam mm. so manoj parmams gar gani art gani whatever and man producers mundi ready ayipothar kada yes yes and <laughs> so yenni jarigini but uh yes radha has the idea of grand and the trains gane uh the yeah, the ship episode design design jesi rentane he has a, he want to show it very grand yeah uh, talking about ship episode chaala chaala ba vachindi abba rajmouli annadu andaru vetnar kada rajmouli baund annante inga okay ante designing gane నేను చాలా సార్లు అంటా ఉంటాను జస్ట్ గ్రాండియర్ కోసం గ్రాండియర్ పెడితే అది తేలిపోద్ది ఎమోషన్ తో లింక్ అయి ఉంటే అది చాలా బాగా వస్తుంది అని చెప్పి ఐ థింక్ రాధాకి ఎక్కువ మార్క్స్ వేసేది అంటే ఎమోషన్ ని ఆ పెద్ద యాక్షన్ తో మిక్స్ చేయడం అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ షార్ట్స్ కానీ మీడియం షార్ట్స్ కానీ క్లోజ్ షార్ట్స్ కానీ ఏది డివైడ్ చేసినా ద అమౌంట్ ఆఫ్ hard work that's been done yeah lot lot uh, uh, and in the writing itself yes 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 but the shipping yes, episode the writing itself is very uh, yeah yeah uh, very well very well done i always tell and naaku mere ekku inspiration kabatti and i learned a lot from you i tell all my directors sujith gani radha gani nen rajmouli gade nen nechukundi chepta untanu eppudu magadir lo 100 men episode anedi oka highlight but the emotion which he builds before and ante ipudu sri har gar gani akkada jarige love story gani ide mana gutto untadi bite ko vachin tarvata so i always tell rajmouli what he does because i have an experience bahubali it's kalakelu lakshman mand vastaru the great grandest visual we have ever seen we couldn't even imagine till then but still we remember ఆడ రాజా ఈడ రాజా శివగామిని ఏమంటుంది అరే బలాలు ఎడిగిస్తుంది కట్టప్ప ఇస్ హర్ట్ అరే అదేంటి బలాలు ఎడిగిచ్చేస్తారు ఇప్పుడు లేదు బాబులే సో ది వే డిజైన్స్ ఇస్ మోర్ స్టోరీ దెన్ విజువల్ వీ రిమెంబర్ హిస్ స్టోరీ మోర్ దెన్ విజువల్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ వాట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ దట్ ఇట్స్ నాట్ ద విజువల్ విజువల్ ఈజ్ యా గుడ్ బట్ the story behind is only but kalakel ante any shot gutuntai kani balal devada bahubali anedi oka 10 shot gutuntai sevagam ne em antadu anedi gutuntai kalakel oka rendu shots gutostai so that i always try to tell what i experience with you to uv or uh, radha gar or so, sujit or even yes. mirchi time i used to uh, tell uh, shivagar about this magadira at that time it was magadira yeah yeah, yeah. observation skills are very good <laughs> <laughs> because when i have a chance of working with you i need to learn something uh, and luckily i have four and a half years and i i know you for almost 15 years meer ex- you used to explain me about your films ega you told me the whole story so how much it will help me in my future magadira you showed me what is previous first time i ever seen the first shot of girl is falling off the cliff and charan is giving hand i don't remember exactly 
So the first time I saw previous, I was like, oh, this is how the Hollywood people are made. Yeah. Yeah, no, no, I explained whatever experience I had. Yeah. I explained to UV, I explained to Shiva, I explained to Sujit, I explained to Radha. Yeah. Yeah, it's right. for me it is greatest. Uh, no, but you uh, being friend. Talking about uh, emotions are the key to the films rather than the larger than life uh, images. Of course, larger than life images yeah. enhance the emotions. Yeah. Uh, after seeing so many things about Radhe Sham in the in the trailers, in the songs, and everything, if you ask me, what is one thing that that really strikes mm -hmm. in Radhe Sham? Is the chemistry between the lead pair? Yeah, super. Uh, That's uh, very uh, important. Yeah. <laughs> and uh, usual commercial cinema lo, love track is not very intense. Yes, yes. And I think a commercial aspect lo kuncho, kuncho laughter generate cheda and kore da ante next up song round and go clear. Andanga ne I'm not downplaying that, yeah. that part. Yeah. But uh, real intense. Yes, these two people are in love. And the commercial cinema lo yeah, yeah, so We will enjoy yeah. that. Yeah. Enjoy yeah, 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 yeah. In Radesham, that is there. Yeah, super. No, the, it's very uh, important. The, the intense uh, <laughs> love story uh, between love. them. Intense yeah, or whatever. Uh, intense kaadana, that's a different angle. Yeah. Yeah. These two people are in love with the matra, definitely. Ga, it's beautiful. Uh, Radha, sir, uh, thank you so much. <laughs> it's very important. And the love story is not easy. Especially, I am very proud Love story can talk action pretty action love story is the bond that going on the love story main, but we have action. Mm -hmm. We can call it an action thriller in a way. Mm -hmm. Some points, yeah. as you say, like the train interval or mm -hmm. the climax. Mm -hmm. Yeah, but it's not easy to just tell Prabhas there got you love story Japan and wow well than these girls. And the mandani nuvugani rada gani convince yeah. yeah. I mean See, there is a lot of action in Radhe yeah, yeah, but yeah. there is no fight, yeah. fight, fight, fights fi uh, 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 fight for the fight's sake. Yeah, and yeah, yeah. Uh, obviously, uh, if someone says, ah, yalaga, fight la put yalaga, they are not wrong. Yeah, they are not wrong. They are not wrong. Uh, yeah, uh, yeah. Uh, so, what did convince you also? At one point, the director is very strong, but uh, UV producers, Oksari, there is a chance of fight. Mm -hmm. they, we can create a fight any which way. No, no. Because Vikramayat is also, he can, he, there is a chase, mm -hmm. trick in the jar, tado, so he has the action mode. Oh. And Chubicham, he, he can do action. Oh. The fight chas tado, they put chap like out, but climax lo the fight could chegal demo on pistol. Mm -hmm. And love story goes memo out at Gale. So, Varshan Juicer, Miru. Juicer, Achi, Asalok, Abai, Amai, Anakal, Paddo, Asal, Nin, Rile, and Dalin, Nin, Asal, Chold, and I don't understand that concept. Cut chest, the Aydanul Sansal, Abai, Kaman, and Magadir, this year. Then he interested in the Allah story. As Lena Varsal, the concept of the other to the Pir Magadir law, who went the five hundred years, Amai and Uncle Abai Vartadu. I went to the Asla variation into four years long. No, Jagotuna. Nay, 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 10 years or 15 years or 18 years, I don't remember. So, the Varshal lo mira asal. Asal naaku, nin raayalain. Abbae, amma yana kalala parayette sinma nin raayalain. Katchasthi magadira. Nenu chad patichko lehi. Mundi lani odan ti yavara jepper. Par magadira aizan sa. Amma karte kada. So, finally, you like the guy behind the girl or girl behind the guy, whatever you liked. No, just the yeah the I I uh, ah just I slow open lock lock choose can be done. Anta anta simple ga jappa lang. I think mere developer. Na ko cinema lang ko ti aga na chinde sanchari song. Wow. Ante na super na na super. Ante ha again mali sanchari song le there are so many things that you yeah yeah that you did yeah sanchari song le yena chinde ante the happy smile. May I have? Okay. You have a very, very happy, uh, yeah, okay. uh, very, very happy smile. Okay. Um, there is something else behind that yeah, uh, smile. It has a story. There, there is a story. There is okay. a. Okay. There is sadness. How did you feel? I uh, anakala sadness and dach koni a smile wala nkon feel ayva chesi daplu ledu. A sadness than accept chesi dga but fullga 
హ్యాపీగా ఉంచడానికి ఫీల్ అయ్యావా ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లైట్లో అమ్మాయిని చూసి కాదా అని ఇలాగా యాక్ట్ చేసి జంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్ ఆ హ్యాపీనెస్ వెనకాల సాడ్నెస్ ఉందని నాకు తెలుసు నువ్వే నువ్వేం అనుకున్నావు చేసేటప్పుడు సో యాక్చువల్లీ మీరు అడిగేదాకా నేను అలా ఆలోచించేసాను నాకు తెలీదు బట్ మీరు అనుకుంటే మేబీ ఆ క్యారెక్టర్ ద క్యారెక్టర్ పెద్దగా మీనింగ్ ఉంది మనకు అక్కడ కనిపించేటప్పుడు ఒకలా ఒకలా ఉన్నా దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ మీనింగ్ సో ఎంత ఆలోచించేసానా లేదా నాకు గుర్తురాడలేదు బట్ యా వన్ వన్ బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ సేయింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ సూపర్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ నో ఐ లైక్ ద సాంగ్ మోర్ ఐ థింక్ సో అంత ఆలోచించేసానా నాకు తెలియదు మేబీ ఆ ఫ్లోలో సబ్కాన్షియస్గా ఆల్రెడీ ఉందా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసాం సాంగ్ కూడా అండ్ ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న షాట్ రాదా రాసింది మాంటేజ్ నాకు చాలా ఇష్టం సినిమా ప్రమోషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనందరికీ బాగా తెలుసు చేస్తా సో మేకింగ్ వీడియోస్ వీ స్టార్టెడ్ హైలైటింగ్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ బాహుబలి చేసాం నాకు సాహు మేకింగ్ వీడియో విపరీతంగా నచ్చింది ఫస్ట్ టైము నాకు రాధేశ్యామ్ మేకింగ్ వీడియో చూస్తే ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి ఉండాలి నా నాకు అంటే కోవిడ్ స్టాప్డ్ రాధేశ్యామ్ ఇన్ యూరప్ అని అంటే సరే ఆ రాధేశ్యామ్ ఒకటే కదా అందరం కూడా అయిపోయాం కదా అని చెప్పి ఆ రోజులు కొంచెం గుండిలాగా అన్నట్టు అలా వెళ్ళిన తర్వాత సో రాధేశ్యామ్ బ్రాట్ యూరప్ టు ఇండియా అనగానే చాలా ప్రౌడ్గా చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించింది ఎవరికి వచ్చిందో కానీ ఆ థాట్ రాధేశ్యామ్ బ్రాట్ యూరప్ టు ఇండియా అన్నది Yeah, yeah, uh, yeah, truth to that. So yeah. it felt very nice. Luckily, a nice. <laughs> correct time lo making, uh, uh-huh. uh, uh-huh. the, the making video of Bar Reach Out. Uh-huh. And yeah, before release, I was very happy to be here. But in this cinema, there was an interesting thing in Radha Shyam. We were shooting in Anupur, and we were shooting in the set. We had three or four set-ups. So I think that uh, day, ఖాళీ లేనట్టున్నాయి సెటప్స్ అయ్యి సో మనం రాధేశ్యాంలో మేము సెటప్ చేస్తే కార్తీక్ ఫోన్ చేశాడు అన్నా ఇది మనకు ఒక చిన్న సెటప్ ఉంది ఆలియా భట్తో అది చేద్దాం అంటే అది చేసారా బాబు బోల్డ్ ఖాళీ ఉంది అని చెప్పి అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే చాలా రేర్గా జరుగుద్దేమో అవును చూపుడు మీ సినిమా ఇంకో టూ వీక్స్లో ఉండగా మీరు వచ్చి నాకు ఇంటర్వ్యూ చేయడం నా సినిమా పబ్లిక్ చేయడం మీరు మన ఇద్దరం ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఒకటే సెట్లో ఇక్కడ మీరు యాక్షన్ అన్నారు అక్కడ రాధా యాక్షన్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు కూడా ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఫర్ రాధేశ్యామ్ అని బొద్ద ఫిల్మ్స్ అని అప్పుడు మనం అప్పుడు కలిసి కూడా చాలా రోజులు అయింది చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాం అనుకున్నట్టున్నా కలిసాం కరెక్ట్గా పెద్ద సెట్లో మధ్యలో తెర కట్టేసి అటో పెద్ద ఫిల్మ్ ఇటో పెద్ద ఫిల్మ్ మీరు యాక్షన్ అన్నారు వెంటనే రాధా యాక్షన్ అన్నారు ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ సో ఇప్పుడు మా మీరు మా సింహాద్రి ఓకే మగధీర ఏగ బాహుబలి ఓకే సో మీరు ఆ బిగ్ ఫిల్మ్స్ మీకు మీకు చాలా ఇష్టం అని తెలుసు క్రియేటింగ్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అండ్ నో ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రాయింగ్ దట్ మీకు ఎప్పుడైనా అసలు చిన్న సినిమా చేయగలరా ఒక ఒక బుజ్జి సినిమా మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అని నాకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని లైన్ చెప్పేవారు అదే నాకు పెద్దది వద్దు నాకు ఐ వాంట్ టు స్మాల్ సినిమా మర్యాదమ్మ ఇస్ అ స్మాల్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రాజమౌళి మర్యాదమ్మ మాధవ మర్యాద రామన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ మర్యాద ద స్మాల్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ రాజమౌళి వెన్ ద సునీల్ ఇలా అనగానే వెనకాల డాంగ్ అని కార్ పడగడం ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో యూ అంటే పర్సనల్గా ఎప్పుడైనా చేయగలరా అసలు ఉందా లేకపోతే అసలు ఎప్పుడు వద్దా అవసరం లేదా అంటే తెలియ డార్లింగ్ సే నా ద వే ఐ వర్క్ వర్క్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ మనం ఎంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టే ఎమోషన్ ఈజ్ వాట్ వాట్ మేక్స్ ఎస్ డూ అ ఫిల్మ్ ఆ ఎమోషనల్ ఫీల్ అయితే దాన్ని సినిమాగా చేయాలనుకుంటాం సినిమా చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ సీన్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సీన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సీన్స్లో ఈ సీన్లో మేబీ టెన్ ట్వంటీ షార్ట్స్ అయ్యా ఉంటాయి 
నా హ్యాబిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రతి షాట్ బాగుండాలని ప్రతి షాట్ ఆ షాట్ ఒకటి పెట్టామంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది కదా సో దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి కదా ఈజ్ ఇట్ ద బెస్ట్ దట్ వీ కెన్ డూ సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ కి ఏమీ హద్దులు లేవు బట్ అనుకున్నప్పుడు దానికి వీ ట్రై టు బెటర్ ఇట్ బెటర్ 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 చేసి దాంట్లో పెరుగుద్ది సో మా ఛాలెంజ్ ఒక మూడు కోట్లలో సినిమా తీయగలవా లేదా ఈజ్ నాట్ మై ఛాలెంజ్ అట్ ఒక చిన్న సినిమా చేయగలవా ఈజ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ చిన్న థీమ్ ని బట్ చిన్న థీమ్ తీసుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ ఇట్ ఐ డూ జస్ట్ లైక్ రాధేష్ యామ్ యూ యూ టాకింగ్ అబౌట్ రాధేష్ యామ్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ స్మాల్ దిస్ థింగ్ ఇట్ బి డన్ ఇన్ గ్రాండ్ స్కేల్ ఆ గ్రాండ్ స్కేల్ ఎందుకు వస్తుంది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ రాధా ఇంకా నేను ఆ ఎమోషన్ ని ఎంత గట్టిగా చూపించగలను ఎంత స్ట్రాంగ్ గా చూపించగలను హీరో లాస్ట్ మినిట్ లో అక్కడికి ఎగెయిన్స్ట్ తన ప్రిడిక్షన్ కి ఎగెయిన్స్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళగలడా లేదా అంత చేస్తున్న దానికి నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ గా చూపించగలను అన్న దాంట్లోంచి షిప్ ఎపిసోడ్ వచ్చింది తప్ప ఇప్పుడు షిప్ ఎపిసోడ్ ఎక్కడ పెడదాం అనుకంటే రాదు కదా రాలేదు సరే ఇంకొకటి ఇప్పుడు చరణ్ తారక్ ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్ ని పెట్టుకుని ఆరాధ చేస్తున్నారు నన్ను గెస్ట్ అపీరెన్స్ గా అడగాలని అనిపించలేదు నేను చరణ్ తారక్ ముగ్గురు బాగుండేది కదా అసలు ఆ డౌట్ రాలేదా చేయాలనిపించలేదు లేకపోతే మీకు ఆ మీరు అనుకున్న ఆ విజన్ లో అసలు ఎక్కడ కనపడలేదా ఇలా చెప్తున్నాను కదా నువ్వు నువ్వు పెద్ద షిప్ లాంటివి ఓకే అగైన్ కమింగ్ టు ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అందులో ఆ పెద్ద షిప్ పెడితే బ్రహ్మాండంగా సీన్ వస్తుంది అంటే షిప్ తీసుకొస్తాం మీరు కావస్తే నేను అడిగితే ప్రభాస్ ప్రభాస్ అడిగితే వస్తాడు కాబట్టి ప్రభాస్ ని ఎక్కడ పెడదాం అని చేస్తే సినిమా బాగా సినిమాకు అవసరం అంటే చెప్పి నేను ఎలాగన్నా కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చేస్తాను సినిమాకు అవసరం అక్కడ అవసరం అనిపిస్తే అది నాకు తెలుసు నాకు అర్థమైంది అంటే మీకు చరణ్ తారక్ నాకు అంటే ఇష్టం నాకు అర్థమైంది ఓకే పర్లేదు ఆ సినిమా చేసినప్పుడు నాకు ఆ హీరోల కంటే ఎవరు ఎక్కువగా తారక్ యమదోంగ చేసేటప్పుడు మేము కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు తారక్ మీదే రెండు మూడు కథలు చెప్పాడు వెళ్ళి నెక్స్ట్ తారక్ తెచ్చేస్తున్నాను మళ్ళీ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నీ తర్వాత బాబులి నాతో చేసేటప్పుడు ఛత్రపతి ఛత్రపతి అప్పుడు దాని ఇలాగే ఇంకొక లైన్ ఉంది నీకు కూడా అని చెప్పి అది చెప్పారు తర్వాత అర్థమైంది తర్వాత బాబులు అప్పుడు మూడు కథలు చెప్పాడు నాకు ఇది అలా హీరోని ఆ టైంలో అనుకుని ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో ఆ హీరోన్ లవ్ చేసి చెప్తుంది కదా నిజంగా చేస్తాడు సో ఈయన ఎప్పుడు ఏ సినిమా చేస్తే దా హీరో మీద ఒక మూడు కథలు చేస్తాడు సో అది అయ్యేదాకా గ్యారెంటీ లేదని బాబులు క్లారిటీ వచ్చింది రాధేశ్యాంలో ఇంకోటి నచ్చింది పాటలు డాలి అంటే సినిమా చూడక ముందే ఈ రాతలే సంచారి నగోమ్ తార్లే మూడు కూడా నాకు చాలా చాలా నచ్చేసినాయి జనరల్గా ఎక్కువ పాటలు పెట్టుకుని విన్ను కానీ మా ఆడి పాటలు అంటే పడదు సో కార్లో నేను డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్తే ఫస్ట్ ఈ రాత్రిలో వెళ్ళిపో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ రాత్రి వెళ్ళిపోయింది సూపర్ కంటిన్యూషన్ సంచారి ఈ రెండు నా రెండు బెస్ట్ తర్వాత నాకు నగుమోహం కూడా చాలా ఇష్టం లాస్ట్ ఒకటి చెప్పాలి నీకు మాకు మా ఫ్యామిలీ అందరికీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అని గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో ఒక నలభై నాలుగు మంది నలభై ఐదు మంది ఉన్నాం సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే రిలీజ్ చేసిన రిలీజ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే గ్రూప్లో ఎవరో ఒకరు పెడతారు నెక్స్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది టికెట్లు ఎవరు అని చెప్పి టికెట్లు అన్నీ మా ఆవిడ మా ఆవిడ బుక్ చేస్తూ ఉంటారు రమా బుక్ చేస్తూ ఉంటారు సో యూజువలీ నెంబర్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ వన్ ఒకసారి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేని సినిమా లేకపోతే ఎవరు అయితే ఫిఫ్టీన్ టెన్ సో మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ అని మొన్న ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ మార్చ్ లెవెన్త్ రాధేశ్యామ్ అని పెట్టిన వెంటనే ఫార్టీ ఫోర్ టికెట్స్ మొత్తం కొంచెం కిక్ వస్తా ఆఫ్ కోర్స్ నేను చూస్తాను అనుకో బట్ ఎవరు లేకుండా ఎయిటింగ్ రూమ్ లో చూడడం థియేటర్ లో చూడడం ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ సో ఈగర్లీ ఈగర్లీ అండ్ ఈ కోవిడ్ తర్వాత అందరికి థియేటర్ లోనే చూడాలి ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయిపోయారు టూ త్రీ ఇయర్స్ చాలా చాలా